Se você seguir a, a, a receita de separar um tempo e se organizar, persistindo no tempo, em algum momento você vai chegar a um bom desempenho. Seja mais cedo ou mais tarde. Só que a gente vive numa lógica de acelerar tudo. E aí chega num, chega num ponto em que você está fazendo aquela situação com tanto peso que você vai performar pior. Você vai fazer pior. Né? Tem vários casos. né Tem um, só para mencionar, porque a gente vai contar muita história, mas tem um rapaz que ele estudava para o Ministério Público do Trabalho. E aí ele ia fazer a prova, ele ia muito perto de passar na primeira fase. Muito perto de passar na primeira fase. E aí uma colega com quem eu trabalhei quando eu estava no Ministério Público, que estava lá há mais tempo, falou assim para ele. Quando encontrou ele pela quarta vez, falou assim, cara, vai meditar, vai fazer yoga. Para de ser doido, para de estudar que nem um maluco. Vai se cuidar. Porque a lógica é, eu tenho que pegar todo o meu tempo e maximizar o esforço. De alguma forma, ele ouviu. E aí, quando ele prestou a prova de novo da outra vez, ele conseguiu colocar na prova o que ele sabia e foi melhor, passou e virou procurador. Então, você tem que buscar alguma, algum equilíbrio no processo. Senão, você talvez não chegue no final do processo. É que a gente, assim, né? a gente não é... A gente, quando parte de uma preparação, como o Rezende mencionou, você também, Vini, é maximizar, e maximizar significa quanto mais tempo, melhor. Isso é uma premissa falsa, porque nós não somos máquinas. Sim. A gente não é. Exato. Então, é, quando eu estudava é, para a prova da Previdência Social, né, Auditor Fiscal, um fim de semana antes foi a Páscoa. E aí eu tinha uma namorada e ela falou, nós vamos viajar na Páscoa. E aí bateu aquela neura em mim, né? Porque eu falei, vou perder a namorada e vou ganhar o concurso, ou eu manter a namorada e não passo. Manda a namorada, é, é, então, eu tô pensando. Eu pensei, uma namorada. Quando, né? É, quando? Faz, é, faz um tempo já. Faz um tempo? Tá. E aí eu falei, não, eu vou, porque pode me fazer bem também. E me fez bem, cara. Me tirou um pouco desse estresse maluco. E pela minha experiência, assim, com várias pessoas, muitos anos já dando aula, e vendo o pessoal aprovado. Esse equilíbrio é fundamental. Cara, às vezes é mais importante você ter assim, uma preparação que você fique bem com você mesmo do que, às vezes, você saber tanto. Porque o pessoal que estuda para saber tudo não passa. Quem estuda para saber tudo não passa. Não é, Virginia? Quem estuda para saber tudo não passa. Eu sempre conto que eu trabalhava, quando eu entrei na Receita como técnico, com um senhor, na época, ele sabia tudo tudo, todos os detalhes. Todo dia ele vinha para mim e eu falava, cara, eu nunca vou passar e esse cara no próximo está dentro. Ele aposentou como técnico da Receita. E eu passei como auditor. Porque você tem que saber equilibrar as coisas. Então isso aí é muito, muito, muito importante. Eu acho que de lá para cá, como o Rezende mencionou, a conectividade, essa ansiedade que traz para todos nós, hein? ela é um grande desafio de você saber lidar com isso. É a doença do céu. Eu falaria mais, professor. Eu adicionaria no seu discurso a ideia da sociedade da performance. 